att bevisa satsen om derivaten av en sammansatt funktion. Nummer fyra. Det är en liten rysare tycker jag. Fyra. Jag ska fastställa att eh, derivatan av f av g av x är detsamma som eh, blir eh, f' av g av x gånger g prim av x. Bevisar det. Är det, här, det här är alltså ett tal? Ja, det här är ett bevis. Det här är ett okay. polynom. Det är ett, ett polynom? Ja, vi ska, som vi ska derivera. Okej. Okay. Vad ska vi göra med derivatans definition? Okej. Okay. Alltså ett gränsvärde på det. Då ansätter vi att ska vi derivatan för f av g av x är det samma som limes. Vad är limes? Det är the limit på engelska, ett gränsvärde. Okej. Okay. Av h går mot noll av ska vi se, f av g av x plus h minus f av g av x genom h. Och h får ju inte gå till noll om man ska förklara det lite grann. För du kan inte dela någonting på noll. Så att vi ska mm. jobba med det här gränsvärdet tills vi får fram något som vi kan ta. Okej. Okay. Då ska vi se här. Mm. Och det här är samma som limes. H går mot noll. Nu gör vi så att nu lägger vi till eh, f av g av x. Nej, vi lägger till g av x plus h minus g av x plus h. Genom g av x plus h minus g av x. Okay. Så vi får f av g av x plus h minus g, f, f av g av x genom h mm. gånger g av x plus h minus g av x genom g av x plus h minus g av x. Det vi gjort här, mm. det här, det här står det egentligen bara gånger 1. Varför skriver man inte bara gånger 1? Därför att vi vill använda det här gränsvärdet, jag ska visa. Okej. Okay. Är lika med limes h går mot 0 av f av g av x plus h minus f av g av x genom, nu, tar vi, nu flyttar vi den här Därifrån dit och h dit. Så vi får g av x plus h minus g av x gånger g av x plus h minus g av x genom h. Så. Och det här är samma sak. Vi börjar med att det här blir långt. Samma sak som limes h går mot noll av f av g av x plus h minus f av g av x genom g av x plus h minus g av x gånger limes h går mot noll av g av x plus h minus g av x genom h. Och det här det är definitionen på f' av g, alltså derivaten av g av, g av, g av x. Okej. Okay. Så här har vi f av f' av g. Och det är den vi letar efter som vi har här uppe. Nu är den klar. Nu ska vi nu, nu är den här. Nu nu är, det här är alltså någonting som är klart. Nej, ah, det här är inte klart än. Uh -huh. vi, har bevisat, vi har hittat den här delen av beviset. Okej, okay, det är alltså ännu längre. Ja. Nu ska vi bevisa att det här stämmer. Att det här, nu ska vi bevisa... f' prim av g av x ska vi göra att visa att det här är den här vi har en liten stjärna där så fortsätter vi här stjärna där eh, limes h går mot noll av f av g av x plus h minus g av <går> kanske minus f av g av x Genom g av x plus h minus g av x. Nu ska vi göra en ansättning, vi ska göra en substitution här. Stor parentes. Nu ansätter vi att g av x plus h minus g av x är lika med p. g av x plus h minus g av x 
lika med P. Jag ansätter att G av X är lika med Z. Och att, nu ska vi se här, har vi något kvar? G av X plus H är lika med Z plus P. Och att när um, H går mot 0 så medför det att P går mot 0. Så. Nu kan vi ha lite kul här. Limes P går mot 0. Nu har vi bytt ut uh, uh, H mot den. Mm. Mm. Då har vi att det är uh, F av Z plus P. Minus f av z genom p, då p går mot noll. Och det här kan vi direkt se att det här är ju faktiskt gräns, det här är faktiskt samma sak som f prim av z. Jaha. Mm. Ja, det var ju lätt. Ja, och nu vet vi, det här är alltså f prim av z. Och då har vi den här roliga att vi vet att f' av z, äh, att z är lika med g av x. Så det här är lika med f' av g av x. Mm -hmm. Så sätter vi ihop den där, det resultatet mm. med det resultatet. Mm. För de är ju gånger varandra enligt den där. Så är det här lika med f' av g av x gånger g av g' av x. Där blir viset klart. Färdigt alltså. Yes, ytterligare derivaterna har sammansatt funktion är klart. Mm. Beviset. Smart. Ser ut som en galen professor i håret. <laughs> Lite. Ja.